mighty exalted name of Jesus Christ our Lord and Savior. Atyanatrunu mana rakshakrena Kristu pravvara ati sreshna mana mi andariki shomolu telichestu nanu. I'm so excited to be with you once again in your homes. Marokasari mi gurhamlo ani kela gun raavadam na kento santosham gaunadi. I just feel that I know each and every one of you seated around your TVs. Mari yoka TV mundu kuchna twandi mi andariki kora ni nirugu dunu ani ni bavista nanandi. I pray to God that each of you as you sit around and listen to these messages that God will give you divine wisdom and knowledge how to use the biblical knowledge to improve your life. మరి మీ జీవితంలో మీరు ముందుకు కొనసాగడానికి బైబిల్ గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి ఈ జ్ఞానం ఎలాగో మీకు ఉపయోగపడుతుందో తెలుసుకోవడానికి దేవుడు మీ హృదయములను తెరవాలని నేను భావిస్తున్నాను. Now normally I'm an Old Testament preacher. I thought let's talk about the New Testament because Jesus is the hero of the New Testament. అని సామాన్యంగా నేను పాత నిబంధనలో ఉన్నటువంటి విషయాలను ఎక్కువ మాట్లాడుతూ ఉంటాను కానీ క్రీస్తు ప్రభు వారి నూతన నిబంధన అంతటిలోనూ కూడా చెప్పబడుతున్న ముఖ్య వ్యక్తి. And Jesus you must understand was the light of the whole new testament mari inothana bandha antatikini kuda oka goppa veluga ga kristu prabhu varu unnaru now we have learned about the palestine people we have just dealt with the sadducees and today we are going to talk about the pharisees ee palestine lo unnatundi prajalu gurinchi manam nechukuntu unnamu ippudu varaku manam saddukayalu gurinchi telusukogaligi unnamu aithe ee roju manamu parishyalu gurinchi nechukobothunnamu we see the sadducees were a small group but they were very influential pakavela saddukayal anetondi varu chinna samuhamuga unnapadikini kuda ento pradhanyata kaligina varu why they were influential is they were rich varu enduku pradhanuluga unnaru anaga varu danikulu and they were educated ante kadandi vidya vyasam kuda kalavaru and that is the reason why more members of sadducees were in the sandrian council andukane nemo oka vela sanahadrin sabalo veer yokka sankha ekkuga untundi which was a very important council in those days in palestine mari palestine lo unna 20 vaat annitlonu kuda ati mukhyamaina 20 samajam idi i am sure that the sadducees had a great name for themselves because they come from a line of priesthood so that were also had a big influence in their lives okavela yoka sadukayane 20 varu yajaka dharmamulo nunchi varu vastu unnaru kabatti daadi kuda veer yoka jeevananiki ento pradhanyata teesukoni vachindi now let us see what the pharisees have to say aithe parishayalu gurinchi emi cheppadutundo appudu manam teliskundamandi they were probably about 6000 pharisees in the time of jesus mari kristu prabhu varu ee samayamlo dadapuga 6000 mandi parishayalu nivasisthu unnaru and there were many professional students from the old testament ante kadandi yokka paatha nibandhanalo nunchi goppa mari panditchamunu kuda varu nechukunna varu if i say that i want to make it very clear because they come they understood the old testament therefore they were called the scholars of the word mari varu paatha nibandhanu entha gaano ardham chesukunnaru kabatti devuni vakyamulo gnyanulu ani pilabadutunnarandi and now these many professional students they were very highly qualified they had scholarships and and they would have been sitting with their scientists and research and on top of that we have a good example of the paul's teacher gamaliel who was a pharisee and paul himself was a pharisee oksar ganaka manam aalochana chesinatlayite variki unnatundi gnananni batti varu entha gaano pravinyata pondutu unnaro ante kadandi andaru kuda ekkuga naayakudu ga gamaninchadatundi gamaliyelu garu kevalam alage paulu garu kuda parishayalu gane pilavadutunnaru you all know how well educated paul was and how much he wrote in the new testament mari paulu bhaktudu enta gnanamu vidyanu kaligi unnadu elagana nothana bandhanu ayana patrikalu rastunadu manandaram erigi unnamu because he was under a great tutor who was teaching him all the time and this gave a great influence in paul's life ante kadandi enta gnananiki gala kaaranam emiti anaga ayana evar daggara ite nechukuntu unnadu aa vyakti yokka pradhanyata Now we see that at that time because of these two separate groups that is the Sadducees and the Pharisees we see many rules and laws had to be obeyed ikkada ganaka manam aalochana chestunnatlayite aa kaalamlo sadukayalu unnatundi varu parishayala madhyam unnatundi vibhedalanu batti enno niyamalani israel paadinchavalasi vastundi i must say at that time maybe these pharisees were trying to object and they said there were many rules that we it was absolutely i would say in common english language nonsense absurd aithe mana gamaninchinatlayite parishayalu varu teesukoni vachinatundi niyamalu samanyamainatundi bhashalo chuste ganaka athi upayogam lenatundi vandi and here we see 
the pharisees were strict rule followers you know why mari sadukale ne twenty varu enta gaano niyamalanu paatisthunnaru enduku meeku telusa because they were educated endukanaga varu vidyavantulu therefore we find the pharisees were much smoother people to deal with అందుకనే సదుకైనటువంటి వారు కూడా మనం మాట్లాడడానికి సామాన్యంగా వారి నచ్చ చెప్పగలవారము అండ్ వి సీ దట్ ద పీపుల్ ఆఫ్ ద సిటీ దట్ ఈస్ ద సాడసీస్ అండ్ ది అదర్ గ్రూప్స్ మేబీ దేర్ వర్ సో మెనీ అదర్ గ్రూప్స్ అండ్ దే రిస్పెక్టెడ్ దిస్ ఫారసీ సో మచ్ ఈ సదుకైనటువంటి వారు మిగిలినటువంటి సమూహములు వారు అందరూ కూడా పరిశీలన వారు ఎంతగానో ఎక్కువగా గౌరవిస్తూ ఉన్నారు దే గేవ్ ఆఫ్ ద యు నో మోరల్ ఐడియాస్ యు నో హౌ టు మెయింటైన్ ఎ ఫ్యామిలీ హౌ టు లివ్ ఎ మ్యారీడ్ లైఫ్ and how to spare how to be within the laws of the country all these things the pharisees were very much aware of a kutumbam ga varu elagunu jeevinchali oka mari vivahamu laina tarvata varu elagunu jeevinchali alage mari prajalu laina tundi varu madhye etuvanti jeevana vidhanam kaligi unda ee niyamalanni kuda parishayala tundi varu nimistunnaru and they had the highest moral ideas ante kadandi samajamulu elagunu jeevinchalo aa goppa vishayalanu kuda veer erigi unnaru i must say you know the moral ideas that one man one wife one husband one wife others don't borrow when don't borrow money and you are supposed to lend money all these things don't uh, buy credit unnecessarily and we have a prayer time and read the word of god all these things were high moral ideas which today we find very hard to find mari oka samaja paramaina atvanti niyamalu ante oka vyakti oka stree ni matrame vivaham chesukovali alage mari appivagoradu appu teesukogoradu inke itvanti niyamalu netikini vaatini manam ento kashtam totti patistunna ivanni kuda veeri pariganalone jarpabadutu unnai now we see even jesus now jesus what he did he didn't care whether you are a sadducees or a pharisees he loved all the people and he wanted to be very fair with all the people aithe christ prabhu var em chestunnaru anaga nee sadukadu va parishayadu ane tondi bhedavulu lekunda andari tonu samanamuga ayana kalipi jeevistu unnaru but we see that here i want to note where mark says in mark chapter 2 verse 16 aithe mark garu rendu adhyayam 16 vachanamlo emi vrastunnaru nenu cheppalanukuntunnanu and then he goes on to say in 17 inka 17 vachanamlo kuda manamu chuste when jesus heard it he said unto them yesu ee matalu vini they that are whole have no need for a physician for a doctor that means rogulike gaani anarogyam gara variki vaidyudu akkara ledu but they that are sick kaani mari rogulake vaidyudu kavali i came not to call the righteous nenu mari neethimantulnu pilavadaniki raaledu gaani but sinners to repentance kevalam paapulanu pilavanu vachutini and then we see the 18th verse which is very interesting and the disciples of john and of the pharisees used to fast and they come and say unto him why do the disciples of john and the pharisees fast but thy disciples fast not ఆక యోహాను శిష్యులను పరిశీలన ఉపవాసము చూస్తున్నారు కాబట్టి వారు వచ్చి యోహాను శిష్యులను పరిశీలన ఉపవాసం చేస్తున్నారు గాని నీ యొక్క శిష్యులు ఎందుకు ఉపవాసము చేయరని అడుగుతూ ఉన్నారు సో దిస్ వాస్ వెరీ టైం వెన్ జీసస్ వాస్ లుకింగ్ అట్ దిస్ పీపుల్ అండ్ హి సో దిస్ పీపుల్ అవుట్ సైడ్ పీపుల్ వర్ జడ్జింగ్ జీసస్ నా దేర్ఫర్ హి సేస్ హౌ కమ్ యు ఈట్ విత్ సినర్స్ అండ్ రిపబ్లికన్స్ అండ్ ఆల్ దిస్ పీపుల్ అందుకనే క్రీస్తు ప్రభు వారి దగ్గరికి వారు ఎలాగున వస్తువు రానిగా బాహ్య రీతిగా ఆయన చేస్తున్నటువంటి ప్రవర్తన నువ్వు ఎలాగున పాపులతోనూ సదుకలంటువంటి వారితో కలిసి భోజనం చేస్తున్నావని వారు అడుగుతున్నారు సో జీసస్ సెడ్ ఐ ఓన్లీ డిన్ కమ్ ఫర్ ద రైచస్ పీపుల్ ఐ కేమ్ ఫర్ ద ఆల్సో ద పీపుల్ హూ డూ రాంగ్ ఐ వాంట్ టు బి ఈట్ విత్ దెమ్ ఐ వాంట్ టు సిట్ విత్ దెమ్ ఐ వాంట్ టు బ్రింగ్ దెమ్ ఇన్ టు రైచస్నెస్ దట్ ద సిన్నర్స్ విల్ కమ్ టు రిపెంటెన్స్ దట్ ఈస్ వై ఐ మేక్ ఎవరీబడి ఈక్వల్ అయితే క్రీస్తు ప్రభు వారు ఏమి చెబుతూ ఉన్నారనగా కేవలం నేను నీతి మంత్రుల వరకు రాలేదు కానీ పాపులైనటువంటి వారు కూడా ఎందుకనగా వారు నీతి మార్గం ఎలాగున్నది వారికి తెలియచేయడాన్ని బట్టి వారిని రక్షణలోనికి తీసుకుని రావాలని వచ్చానంటున్నారు సో దారసీ దీస్ హ్యాడ్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ టు ఆస్క్ అయితే ఈ పరిశీలన సర్దుకునేటువంటి మరొక ప్రశ్న ఉన్నదాన్ని అడగడానికి అండ్ దట్స్ ఇన్ వర్స్ ఎయిటీన్ అది మనం పద్దెనిమిది వచ్చిన వాళ్ళు చూస్తున్నాము దెన్ దే ఆస్క్ లైక్ దిస్ వారు ఎలాగున అడుగుతున్నారు and the disciples of john and the pharisees used to fast hari yohanu shishulu parishayalu varu upasam chestu untaru then they ask why do the disciples of john and the pharisees fast aithe yoka yohanu shishulu alage sadhu parishayalu enduku upasam chestuntarandi 
but why your disciples don't fast kani nee shishyulu matram upasam undaru endukani so jesus gave a beautiful reply variki kristu prabhu varu oka manchi jawabu nistunnaru can the bridegroom fast while the bride groom is with them mari pendlu kumarudu tamato kuda unna kaalamana pendlu inti varu upasam chestara that's in verse 19 gives a beautiful answer ee oka 19th vachanam aa prashnaku manchi samadhanam nistundandi So when the bridegroom is with the bridal party and the, all the wedding joy is going on and all how can they fast they will naturally be eating and drinking and they will be enjoying in the presence of god eppudaithe pendlu kumaru aa yokka pendlu vindulonki vastu aa intilonki vastaru aa inti vaaru andaru kuda tappakunda vaaru chakaga aanandamuto untaru vaaru tinithu saagutu untaru ani cheptunnaru but also jesus warned them one day when the bridegroom is taken away then they will have the need to fast and pray maraka vishayanni ayana hechchistu unnaru adi emiti anaga oka roju na ee pendlu kumaru teesuve padtaru appudu varu upvasam undi prarthana chestaru antunnaru so that's what jesus was trying to explain to these people adi ee prajala inattundi variki kristu prabhu varu mari teliyeyaboye atundi vishayamu once again i think the pharisees played a major role in the life of the israelites మరి ఇస్రాయల్ అయినటువంటి వారి యొక్క జీవితంలో ఈ పరిశీలన అయినటువంటి వారు కూడా ప్రధానమైన పాత్ర కలిగి ఉన్నారు అనుకుంటున్నాను టు బ్రింగ్ అప్ పీపుల్ విత్ గ్రేట్ స్కాలర్స్ అండ్ గ్రేట్ రైటర్స్ గ్రేట్ సైంటిస్ట్ గొప్ప గొప్ప జ్ఞానులు అయినటువంటి వారిని సైంటిస్టులు అయినటువంటి వారిని మరి ముందుకు తీసుకొని రావడానికి బట్ స్టిల్ దే వర్ ఆల్సో ద మోర్ దే వర్ మోర్ ఇన్ నంబర్ అండ్ ఐమ్ షూర్ ఇన్ ద సాండ్రియన్ కౌన్సిల్ దే వర్ ఆల్సో ద మెజారిటీ ఇన్ ద సాండ్రియన్ కౌన్సిల్ ఇలాగే ఉన్నప్పటికీ కూడా సనహద్రియన్ సభలో కూడా వారు ఒక మంచి వారుగా ఒక మంచి ప్రాధాన్యత కలిగినటువంటి వారుగా ఉంటుంటారు యు కెన్ సీ హౌ మచ్ ద సొసైటీ ఇస్ డివైడెడ్ సాడసీస్ వర్ రిచ్ దే వర్ ఎడ్యుకేటెడ్ బట్ దే డిడ్ హావ్ ద డివైన్ పవర్ అండ్ ద డివైన్ విజ్డమ్ ఆఫ్ ద ఫారసీస్ మరొకసారి మీరు ఆలోచించేసినట్లే సద్దు కలిగినటువంటి వారు ధనవంతులు వారు జ్ఞానము కలిగినటువంటి వారు అయినప్పటికీ కూడా పరిశీల వంటి మరి తత్వజ్ఞానము కలిగినటువంటి వారు కాదు దే ఫోర్ దే టుక్ ద మేజర్ డిసిషన్స్ ఇన్ ద సాండ్రియన్ కౌన్సిల్ సనహదేన్ సభలో పరిశీలదే ఆ నిర్ణయాత్మకమైనటువంటి ఆలోచన సాడిసిస్ టుక్ ద డిసిషన్ ఎందుకు అదేమిటి అనగా సద్దు కలిగిన వారి మాట వినేవారు ఐ ప్రే టు గాడ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ మార్క్ వే మార్క్ బ్రింగ్స్ అవుట్ ద మీనింగ్ సో క్లియర్లీ in mark chapter 2 verses 16 17 and 18 i pray that you will get a fair picture of what the life of the pharisee is mari ee parishayala inattundi vaari yokka jeevana vidhananni gurinchi marku suvarta 2 adhyayam 16 17 18 vachanalanu batti meeku oka manchi avagahana kaligi undalani nenu bhavisthunnanu now we come to the third group of people in israel mari israel lo moodu samajam elaguno nadu chuddam andi ippudu more than israel i should say palestine mari israel kaadu gaani palestina ga nenu cheppalandi so we have the sadducees mai ikkada manam sadducees gurinchi telusukunnamu we have the pharisees alage parishayalu gurinchi telusukunnamu and now we have the zealots and the essenes essenes ga lagapothe zealots ga pilavabade etundi veeru now we see that these zealots these people the at the direct action against romans ee oka zealots anetundi varu oka vidhanam emitanaga ee romiyulaku vetrekulaga unnaru veeru because they have also followed many of the pharisees religious beliefs veeru kuda parishayala anetundi varu ee oka aacharalanu kaligi unnaru vaatini paatinche varu so they believed we have to no human master we only have one master and that is god himself mari veeru emi bhavinche varu ante yokka manavulu maa meeda adhikarulu kaadu gaani kevalamu devudu maatrame maa pai adhikari at all cost they want to get rid of the romans rule because they have the one god that is ruling over them ee chalats anetundi veeru vaari yokka aa uddesham emiti anaga romiyulu anetundi varini elagaina baitiki pambinchi veyali endukanaga maa pai adhikaramu cheyagalini vaadu devudu maatrame so these seelots what they did they continued with the gorilla movement ee zealots anetundi varu veer em chestu unnaru anaga mari aranyamulo varu gorilla ga ga varu maru pani chestunnaru they always had this fighting spirit the gorilla movement is always underground movement and up they were they will be fighting all the time ee gorilla udyamam anetundi elagu nanaga anaga mari varu venaka venakane undi eppudu kuda yuddham cheyalanni baavamu kaligi unnaru they had the gorilla movement until the siege of jerusalem in ad 70 yoka క్రీస్తు శకము డెబ్బై సంవత్సరములో ఎరుషులేమును రోమిలు పట్టుకునే అంత వరకు కూడా ఈ యొక్క ఉద్యమం కొనసాగుతూనే వచ్చింది సో బి సీ దట్ జీలాట్స్ దీస్ పీపుల్ హ్యాడ్ దిస్ ఫైటింగ్ స్పిరిట్ ఇన్ దెమ్ అండ్ సో మేబీ ద సాడసీస్ అండ్ ద ఫారసీస్ ఆల్సో మే హ్యావ్ బీన్ స్కేర్ ఆఫ్ దెమ్ 
మరి ఈ యొక్క జిలెట్స్ అనేటువంటి వారు యుద్ధం చేసేటటువంటి భావం కలిగి ఉన్నారు కాబట్టి పరిశీలు సద్దుకేలు కూడా వీరితో మాట్లాడి భయపడేవారు లెట్ సి వాట్ మార్క్ త్రీ ఎయిటీన్ సెల్స్ మరి మార్కు సువార్త మూడో అధ్యాయం పద్దెనిమిది వచ్చిన ఏం రాయబడుతుందో చూద్దామండి దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ జీసస్ ఇస్ డిసైపల్స్ కాల్ సైమన్ అది ఇక్కడ మనము క్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క ఒక శిష్యుడు అనేటువంటి సీమన్ గురించి చదువుతాము and where what tribe did he come from aithe ina ekkadu nunchi vastu unnadandi from the sea lots of course aina yoka mari zealots anetvadi variki sambandhinchina vaadu and also it is thought that the same is judas iscariot was also like simon from the sea lot tribe ante kadandi yoka yoda iscariot kuda zealots samajamulu sambandhinchina vaadu ani pilavabadtadu we can only say one thing about the sea lots mari yoka zealots gurinchi oka vishayam maatram manam cheppalandi they were the people who were fighting to get what is right what is to be approved mari edaithe manchido edaithe nyayamo adi jaragadaniki mari yuddham cheyadaniki kuda siddham varu so we see though simon and judas come from the same sila tribe but it doesn't mention anything more much in the bible mari oka vela simonu lagapothe yoda iskar yoth viriddaru kuda ee jilats ki sambandhinchina vaara aina padikini kuda vaarini gurinchi ekkada ekkuga maatladabadadu now we come to the essians aithe ippudu manam essians vaaru gurinchi telusukobothunnam andi many people believe that one section of essians wrote the documents known as the dead sea scrolls ee essians ki sambandhinchina atuvanti veerulone kontha mandi ee oka dead sea scrolls lo anetuvanti vaatini raasaranu bhavistharu why they call it the dead sea scrolls aithe ee dead sea scrolls ane deenni enduku pilistharandi as soon as they found it they placed it in the skumran college which is the dead sea was down but the kumran college was just on the hill top from the dead sea epraithe vitini varu kanugunnaru vaatini varu teesukuni vachi ee dead sea lagapothe murata samudraniki paina unnatvandi kumran anetvandi prantamulo vaatini daacharu and these people in kumran they were the godly people brought up in godly ways ee kumran lo nivasinchade atvandi varu daivaku sambandham ainatvandi ritiga penchabade atvandi prajalu it was a beautiful building we saw with our eyes how this beautiful building was so isolated from the world around them vaari chuttu unnatvandi prapanchaniki nunchi pratyekinchabadinatvandi varuga akkada unchi padutu unnaru therefore these people were these kumran people they were all withdrawn from normal life that means they led a very godly life pure and holy there mari samanamainatvandi jeevithanni nunchi pratyekam padinatvandi vaari parishuddhamainatvandi jeevithanni jeevinchadaniki aa kumran prantamlo nivasinche varu veru even our john the baptist was sent there to become a holy man మరి యొక్క బాప్తిస్తూ యోహాను కూడా పరిశుద్ధుడిగా మార్చబడడానికి అక్కడికి పంపించబడుతున్నాడు because they didn't the parents didn't want to bring him up he was a godly given child and he had to grow up in a godly situation mari devuni yokka aadinamu cheta ini bhoomi meda janminchadu kabatti aa reethi gane penchabadadanike atani yokka talli dandrulu yohanu nakare pampisthunnaru and these essians what they did they tried to preserve the traditions of religious and moral purity which they believed was the old testament mari mata sambandham ainatvandi aacharalu alage jeevana vidhanamunu alage konasaginchali paathina bandhulu cheppadina atvandi danini konasaginchali anetvandi uddeshyam kalavaru veeru see that is what the dead sea scrolls is all about it's about the old testament mari dead sea scrolls lo emi unnadi anaga paathina bandhane unchabadutunnadi adhe variyaku uddeshyamu he said the dead sea scrolls had to be preserved so that they will be able to follow what god had breathed into the prophets of old mari aa paathana bandhulo unnatundi pravaktalu enatundi variki devudu edaithe cheppi unnadu adi miginatundi taralu telusukovali anante ee oka mari prathulanu tappaka varu badram cheyavalasi unnadi now through these dead sea scrolls these essians what they did they read it and they followed it that they wanted to be pure and holy ee asuranulu sonte varu veelu em chestu unnaru anaga aa yokka prathulanu varu chaduvutu aa reethiga parishuddhamuga jeevinchadaniki prayatnam chese varu varu daachivinchinatvandi now let's see in the book of matthew what does he write about this great man we are talking about ivadu maraku manam maatladutu unnatvandi ee herodunu gurinchi matthew garu em raasaru matthew suvartha rendu adhyayamlo chuddam in matthew chapter 2 verse 16 matthew suvartha rendu adhyayam 16 vachinamo We see then Herod saw he was mocked by the wise men. అక్కడ గనక మనం ఆలోచన చేస్తే జ్ఞానుల తన్ను అపహసించిరని హెరోదు గ్రహిస్తున్నాడు. And he became very angry. దానితో ఆయనకి ఎంతో కోపం వచ్చింది. And he sent forth and slew all the children in Bethlehem in all the coasts. ఆ బెత్లహేములో ఉన్నటువంటి చిన్న పిల్లల్ని అందర్నీ కూడా చంపేయమని చెబుతున్నాడు. And these children he was afraid now. 
So what he did, instead of killing the child who was frightening him, he killed the all the babies in Bethlehem. అతను చేస్తున్నటువంటి పని ఏమిటనగా తనకు ఎవరైతే అపాయకరమైన భావిస్తున్నాడో వారిని మాత్రమే చంపకుండా ఉన్న చండి బిడ్డలందరినీ కూడా చంపేస్తున్నాడు which ever child was born 2 years and under according to the time which he diligently inquired after the when the wise men came actually this uh, herod became so shaky he became nervous now there's going to be another king how can i be a king and somebody else this was the thought so kill all the babies one time అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని గనక మనం గమనించినట్లయితే రెండు సంవత్సరములకు దాని క్రింద ఉన్నటువంటి బిడ్డలందరినీ చంపేయమన్నాడు ఎందుకనగా ఎప్పుడైతే జ్ఞానులు తన దగ్గరికి వచ్చి ఒక రాజు అనేటువంటి దాని గురించి చెబుతూ ఉన్నారు తనకు వ్యతిరేకంగా ఇంకొక రాజు పుట్టినట్లయితే తనకు అపాయం కదా అనేటువంటి గొప్ప మూర్ఖత్వంతో ఈ రీతిగా ప్రవర్తిస్తున్నారు అయితే సంవత్సరములకు ముందుగానే ఇరుమయ్య గారు రాస్తూ ఉన్నటువంటి ప్రవచనాన్ని చూద్దామండి ముప్పై ఒకటో అధ్యాయం పదిహేను వచ్చిన అక్కడ గనక మనం గమనించినట్లయితే ఎహోవా సెలవుచ్చినది ఏమనగా మహారోధన ధనియు వినబడుచున్నవి Rachel weeping for her children. Rahel tana pillanu gurchi yechchunadi. Refused to be comforted for her children because they were not. Ame pillalu lekapoyinanduna ame varini gurchi vadarpu pandanalokinadi. Now this prophecy has been fulfilled. Mari ee pravachanam ipudu nerverchabadutunnadandi. Because Jeremiah writes he heard the voice in Ramai that is so many different place totally different place from what Jerusalem is. ఇక్కడ గనక మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే ఈ యొక్క ఇరుమయ్య గారికి ఆ రామాలో ఒక అంగలార్పు అనేటువంటిది వినపడుతున్నది ఎరుసలేము కి ఎంతో దూరంగా ఉన్న ప్రదేశం నుంచి ఆయన విన్నటువంటిది ఏమిటండి బిట్ వీపింగ్ అంగలార్పు అనేటువంటిది కనబడుతున్నది వాట్ వాజ్ షీ వీపింగ్ ఫార్ అయితే దేని కొరకు ఆమె ఏడ్చి చూనది హెచ్ఎల్రన్ తన బిడ్డల కొరకు So this fulfills the prophecy what Jeremiah wrote in 31:15. మరి ఇన్వియ గారు 31 15 వచనములో రాసినటువంటి ఈ ప్రవచనము and we see the same thing is written in Matthew chapter 2 verse 17 and 18. ఇదే విషయం మనం మత్తేయ వార్త 2వ అధ్యాయం 17 18వ వచనంలో కూడా చదవగలుగుతుంటాము. Now we know that anyone who opposed the policy of King Herod they were put to violent death. ఒకసారి గనక మనం ఆలోచన చేస్తే హేరోజు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడినటువంటి వారు ఎవరైనప్పటికీ చంపివేయబడతారు ఈవెన్ ఈస్ ఓన్ ఫ్యామిలీ తన కుటుంబంలో ఉన్న వారు కూడాను వన్ ఆఫ్ హిస్ వైస్ మేరియాన్ వాస్ ఎక్సిక్యూటెడ్ ఆన్ హిస్ ఆర్డర్స్ మరి తన యొక్క ఆజ్ఞ ప్రకారంగా తన సొంత భార్యనే కూడా ఆయన చంపించి వేశాడు బికాస్ షీ డిడ్ నాట్ అబే హిమ్ ఎందుకనగా తన మాటకు ఆమె విధేయత చూపలేదు గనక అండ్ హి ఆల్సో కిల్ టు సన్స్ ఆఫ్ హిస్ అలెగ్జాండ్రియా అండ్ అరిస్టోబోలస్ మరి తన కుమారుడు అనేటువంటి అలెగ్జాండర్ అరటోబరస్ అనేటువంటి ఇద్దరిని కూడా అతను చంపించి వేశాడు వై హి కిల్ ద టు సన్స్ దట్ వన్ సన్ వాస్ గోయింగ్ టు సక్సీడ్ హిమ్ ఆన్ ద థ్రోన్ సో హి కిల్ బోత్ ద సన్స్ హి ఎక్సిక్యూటెడ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ హి కిల్ and just 5 days before he could die himself maro sari ganaku mana alochana chesinatlayite tana iddaru kumarulalo okaru tanaku baduluga raju avadaniki alochan chestunadani bhavinchi tana iddaru kumarulanu champinchi vestunadu kevalam tanu inkoka 5 rojullo chanipovabothundadu then he executed one more son aa tarvata maroka kumarunu kuda champinchi vesadu and his name was antipater aa tane peru emitanaga antipas and he was expected to succeed his father endukanaga tanaku tarvata rajuga aina balanu bhavisthunadu kabatti herod was called great because he maintained peace and order in the country ee oka herod malaka goppa vaadu enduku pilivapadutunnadu anaga tana deshamlo shantini samadhanam nunchi galugutunnadu kabatti another important thing herod did he was called herod the great because he rebuilt the temple that was lying half done so he started to build and complete the temple maraka mukhyamaina atundi vishayam enduku herod ni herod the great ga pilicharu ani bhavisthe ayana appada varaku sagame nirmanam cheyadina atundi aa mandiramnu marala nirmistu unnadu even during the lifetime of jesus the temple was still not completed mari christ prabhu varu jeevinchuna atundi kaalamulo kuda inka aa yokka bhavanam mandiramu nirmanam cheyabadutune unnadi I'm sure now you all will be listening what is the next point that will come in this Herod the Great story of 
during the time of Jesus. I te iya ka gopavade na twenty herodun gurch na twenty vishya na Christu pravare kalam lo inke vishyal me mchapbo to namu ralo chunje sunaru. We see that when Herod the Great died in 4 BC. Yapre te iya ka gopavade na twenty herodun Christu pravamu nalgo samacharam lo chani poyado. The Romans were still in power. Apre kinka Rome ilo adhikaram lo ne unnaru. They divided his kingdom. Atadu i Rome ilo ina rajjamu. Into is the for his three sons. Atani yaka muguru beda laku mudu bagal ke bujin charu. One was not better than the other. Mari wakar mokar ni minchina twenty manchwar kadaandi. They all had the cruel idea of killing anybody who came in the way. Wari ki margamulo yavarad doste wari ni champe se twenty khora maina manastam galavaru. So we see son number one. Mat madeti kumaru atani kali gina varu. We see Achilles. అతని పేరు అర్కలస్ హిస్ టెరిటరీ వాస్ కాల్డ్ ద జూడా పార్ట్ ఆఫ్ పాలస్టైన్ అండ్ ఇట్ ఇంక్లూడెడ్ జెరూసలం అతని యొక్క రాజ్యం ఎక్కడ వరకు ఉన్నదంటే ఎరూషలేము యూదయా అలాగే కొంత పాలస్తీనాలో భాగము అండ్ అమేజింగ్లీ దట్ దిస్ అర్కలస్ ఓన్లీ లాస్టెడ్ ఫర్ 10 ఇయర్స్ ఈ యొక్క అర్కలస్ అనేటువంటి ఈయన కేవలం 10 సంవత్సరాలు మాత్రమే రాజుగా ఉన్నాడు షల్ బి ఆల్ గదర్ టుగెదర్ అండ్ క్లోజ్ అవర్ ఐస్ and feel the presence of god as we were listening to the stories of the herods and their sons yoka herodu atani kumarulu ee vishayamalu anni kuda manam nechukunetundi samimulu oka pariyaya manam andaramu kalisi devuni sannidhanamulu devudu manatho emi maatladani annaru aa vishayamlo venadaniki nidhanamuga kanipedadam we are thanking god for re- for releasing what was in herod's heart right from the beginning mari madari nunchi kuda herod yokka hrudayamulo ee aalochana kaligi unnadu danni maaku teliyesinanduku devaniki stotramulu they were also this family was also involved in the crucifixion of jesus christ alage ee kutumbame christ prabhu vaari yokka silava maranam samayamulo kuda vaaru pradhanyata kaligi chupistunnaru oh lord jesus we pray that at that time how jeremiah wrote this prophecy and how it was fulfilled in the time of jesus deva mari enno samacharamul kritham 20 elagona pravachananni rasadu kristu prabhu vaari yokka kaalamulo adi elagona neravera padinadu memu telusukuntu unnamu oh lord jesus we thank you and praise you deva nike vandanamulu stotramulu chelistunnamu we thank you master deva nike vandanamulu we praise you and we glorify your name lord deva nee naamunu me mahima parichuchu unnamu we give you the glory father nike sakala mahimanu me arpistu and we praise you father deva nike vandanamulu chelistu that our eyes would be open to the history of our lord jesus christ kristu prabhu varanu gurinchina charitrana batti maa hrudayamulu teravabadunu gaaka and we thanking you for revealing it to us oh lord deva maaku vanni vishayalu ardhamuga yetu teliyesinanduku nike stotram we just bless your holy name deva nee oka parishuddha naamamune em ganparichunnamo in jesus christ we pray kristu yokka naamulo prarthana vedukonichunnamo amen and amen